ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് ഐ എൽ ഡി സിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഈയിടെ ആ ടെസ്റ്റ് എഴുതി എഴുതുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആശയങ്ങളും എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഫൈൻ നമ്മുടെ സാധാരണ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റും തമ്മിൽ കുറച്ച് കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഒഴികെ കേട്ടോ സ്പീക്കിംഗ് രണ്ടിനും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പീക്കിങ്ങിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല റൈറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ലിസണിംഗ് പറ്റി സംസാരിക്കാം ലിസണിങ്ങിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ റഫ് ഷീറ്റിൽ വല്ലതും എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളത് പകർത്തി എഴുതുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് പൊതുവെയുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ അതാണ് പൊതുവെ ഒരു ട്രെൻഡ് റൈറ്റ് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിന് ഈ പകർത്തി എഴുതാനുള്ള ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടൈം ഇല്ല അത് ഒരു ഒരു ഡ്രോബാക്കാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഹെഡ് ഫോൺ കേൾക്കുന്നു ഉത്തരം കേൾക്കുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകുക എന്നത് റൈറ്റ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതായത് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല മറിച്ച് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് കുറവുള്ള ആൾ ഈ ലിസണിങ്ങിൻ്റെ പരീക്ഷ ചെയ്തോന്ന് വിചാരിക്കുക സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം കിട്ടി നമ്മളായിട്ട് കീബോർഡ് നോക്കി വൺ ബൈ വൺ ഓരോരോ ഇതും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരുമെന്ന് വെക്കും കുറച്ച് സ്ലോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഉത്തരം എഴുതിത്തിരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അടുത്ത ഉത്തരവെങ്കാനും അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഇതിന് റീവൈൻഡ് ഇല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ഉത്തരം അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വെപ്രളവും അടുത്ത ഉത്തരവും കിട്ടിയില്ല ഇതും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അത് എഴുതി പിന്നെ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ 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 ഫുൾ അലങ്കോലവും മറിച്ച് അത്യാവശ്യം സ്പീഡുള്ള ഒരാൾ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അതിനും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സംഭവം എഴുതി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ലിക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട ടാബ് അടിച്ചാൽ മതി അത് ട്രിക്ക് ആട്ടോ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ നമ്മളിപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത ടാബിലേക്ക് പോകാൻ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് പകരം ടാബ് അടിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ടാബ് അടിച്ച് ഉത്തരം എഴുതി ടാബ് അടിച്ചു ഉത്തരം എഴുതി ടാബ് അടിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കടന്നു കിട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ പേജ് മാറാൻ മാത്രം മൗസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഫൈൻ അപ്പം അത്യാവശ്യം ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ലെസണിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിൽ പക്ഷേ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഇല്ലാത്തവരോട് പറയുക പ്രത്യേകം പറയുവാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ലെസണിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിനകത്ത് റൈറ്റ് ഫൈൻ നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് റീഡിംഗ് സെഷനിലേക്ക് പോകാം റീഡിംഗ് സെഷനിൽ കണ്ണു പഠിച്ച് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റാണ് പേപ്പർ ടെസ്റ്റിനേക്കാൾ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിനേക്കാളും എളുപ്പം അതിന് കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഉത്തരങ്ങൾ ചോദ്യത്തിന് തന്നെ ആ വാക്കുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ആണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പുറത്ത് അതിന് ഗുണം എന്താണ് നമുക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് തരത്തില്ല അല്ലെ പഞ്ചുവേഷൻസ് തരത്തില്ല അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പേര് നൗൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം നമുക്ക് അതൊന്നും തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് വേണേ പക്ഷേ കോപ്പി പേസ്റ്റിംഗ് പേപ്പർ ബേസ്ഡിൽ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ആ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം ഉള്ളു കേട്ടോ പക്ഷേ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് അത് നമ്മൾ എഴുതണം കോപ്പി പേസ്റ്റും പറ്റത്തില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ് അത് നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈൻ എല്ലാ സമയത്തും ഉത്തരം കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റി പറ്റില്ല വരും പക്ഷേ നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും റൈറ്റ് സോ റീഡിങ്ങിൻ്റെ സെഷനിൽ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ് കു
മറിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലീൻ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും ചില നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വെള്ളം തിരുത്തൊന്നും കാണത്തില്ല അവിടെ ഡിലിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ഗുണം മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫിനെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിച്ചു പിന്നെ വേറെ സംഭവം സംസാരിച്ചു പിന്നെ വേറെ സംഭവം സംസാരിച്ചു എല്ലാം കേട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന തോന്നുവാണ് ഈ ഞാൻ അവസാനം സംസാരിച്ച കാര്യം നമുക്ക് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ അത് നടക്കത്തില്ല അത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള പണിയായിരിക്കും മറിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ചുമ്മാ സെലക്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുക മുകളിൽക്കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഗുണമാണ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് കുറച്ച് വേണം റൈറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡും മറ്റേതും തമ്മിൽ രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഏതെടുത്താലും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരാളോടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരാളോട്ട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് കാണാം ഐ എൽ എസിൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് മാക്സിമം നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഫൈൻ